Hi everyone, let's start with question number 12. Students who are watching this video for the first time can refer the description below. Question number 12 total income ka question hai. Generally, aapko first question aisa hi milta hai. So here the assessee is a doctor aur unhone apna income and expenditure account diya hua hai. Income and expenditure account is more or less same as profit and loss account. Aap inke net profit se shuru karenge aur PGVP ki income nikal lenge. Ek baar jaldi se question pad lete hain. Uske baad hum iske upar aayenge. Dr. Shashank is a noted child specialist of Mumbai. His income and expenditure account for the financial ended 31st March 2019 is given below. Expenses check karte hain. Salary di hai. Salary ek kharcha, genuine kharcha hai, allowed hona chahiye. Administrative expenses, again it's a business or professional expenses, allowed hai. Medicine, of, of course allowed hone chahiye, ek doctor ke liye. Other consumables allowed होने चाहिए. Depreciation section 32 में allow होता है. अगर आपको question में आगे कुछ नहीं बताया जाएगा, तो आप ये depreciation भी allow कर दीजिएगा. But अगर आपको question में block of assets या फिर दूसरा depreciation दिया हुआ है as per income tax act, तो आपको वो लेना पड़ेगा. Rent of clinic allowed होता है section 30 में. Donation to National Children Fund. No, this is not a professional expense. अगर donation दी है नेशनल चिल्ड्रन फंड में इसकी डिडक्शन मिलने वाली है इनको 80 जी में नेट प्रॉफिट्स आपको शुरुआत करनी पड़ेगी 658700 से इनकम की साइड देखें तो फीस रिसेट्स फीस रिसेट्स इनकी प्रोफेशनल इनकम है बिल्कुल सही है पीजीबीपी में ही आएगा विनिंग एट टीवी गेम शो विनिंग हुई है कैजुअल इनकम है आईएफओएस में जाने वाली है और टीडीएस कटकर मिला है 35000 रुपीस इसका मतलब 30% टीडीएस इस पे कट गया होगा आप इसको ग्रॉस ले लीजिएगा वो 50000 आने वाला है LIC policy mature हुई है, LIC policy mature होने पर जो आपको पैसे मिलते हैं, 115,000 रुपे, वो exempt होते हैं, provided, हम मानेंगे, अगर इस LIC के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम मानेंगे कि condition satisfied हो गई थी premium की, I hope यह आप पढ़ लेंगे अपना LIC के बारे में, क्योंकि अगर इसकी premium, 10% या 20% जो केसेस हैं उससे ज्यादा नहीं थी तो ऐसी पॉलिसी भी एग्जेम्प्ट होती है बट अगर इसकी प्रीमियम 10% या 20% केस जो भी बनता है आपका 142012 से पहले वाला वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं अगर उस प्रीमियम से ज्यादा प्रीमियम ये देते हैं तो ऐसी LIC पॉलिसी भी टैक्सेबल होती है मैं आपको किसी और वीडियो में LIC के बारे में अलग से समझा दूंगा ऑनोरियम फॉर गिविंग लेक्चर्स एट सेमिनार ये इनकी आईएफओएस की इनकम होती है आगे अगर आप नोट चेक करेंगे तो डेप्रीसिएशन कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स रूल्स हैज बीन असर्टेड एट 75000 रुपीस आपको इस 75000 रुपीस का डेप्रीसिएशन नहीं अलाउ कर पाएंगे ऊपर का डेप्रीसिएशन जो 125 दिया हो गया है वो आप अलाउ नहीं कीजिएगा सेकंड पॉइंट में दिया गया है मेडिसिन कंज्यूम्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर सेल्फ एंड फैमिली ये इनकी पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए डोमेस्टिक ड्राइंग हो गई ये हम अलाउ नहीं कर सकते तो 18000 को ऐड बैक करेंगे एंड फॉर ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स 24000 तो इन्होंने 24000 की मेडिसिन यूज करी है फॉर ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स आपको पता है गांव में या किसी और ऐसी जगह पर रूरल एरिया में तो पुअर पेशेंट्स के लिए कैंप्स रख लगते रहते हैं ये एक प्रोफेशनल एथिकल कंडक्ट है किसी भी डॉक्टर का या किसी भी प्रोफेशनल का उसको ऐसे चीजें करनी चाहिए और ये इसका बिजनेस या प्रोफेशनल एक्सपेंस ही माना जाएगा तो आप 24000 के बारे में ऐड बैक मत कीजिएगा और इसके बारे में एक नोट दीजिएगा दिस इज इन द ड्यू कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन थर्ड पॉइंट है सैलरी इंक्लूड्स 30000 रुपीस बिल्कुल भी अलाउ नहीं कीजिएगा 10000 से ज्यादा है सेक्शन 483 ऐड बैक कर देंगे फोर्थ पॉइंट में दिया गया है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड हैज बीन मेड बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे चेक से किया है तो ही अलाउड होता अगर आपने कैश में पे करा है 2000 रुपीस से ज्यादा तो हम 80 जी में भी डिडक्शन नहीं देते हैं फिफ्थ पॉइंट सेज ही हैज पेड अ सम ऑफ 25000 फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सम ए शॉर्ट 2 लाख जो एक इनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 125000 पॉलिसी थी बेटा वो कोई और पॉलिसी होगी ये पॉलिसी का तो सम ए शॉर्ट 2 लाख रुपीस है यानी कि ये पॉलिसी नहीं है और आपको पता है LIC की प्रीमियम जाती है तो 80C की डिडक्शन मिलती है डेट देखनी पड़ेगी पॉलिसी की क्या है यहां पर डेट है 172012 एक डेट प्लीज याद कर लीजिएगा 142012 एक 4 2012 से जो पहले की पॉलिसीज होती हैं उनके लिए 20% अलाउड है उसके बाद सिर्फ 10% ही अलाउड है समय शॉर्ट 2 लाख था तो उसका 10% 20000 ही हम 80C में डिडक्शन ले पाएंगे मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ रहा हूं इसको उसके बाद he contributed 120000 towards ppf 120000 rupees allowed ho jayenge 80c mein to upar 80c 20000 mila tha yahan par 120000 total 140000 ho jayega point number 7 mein diya gaya dr shashank paid interest of 10000 on loan taken for higher education of his daughter allowed hota hai 80e mein 
एजुकेशन लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ होती है जब से ये इंस्टॉलमेंट देनी शुरू करेंगे उसके एट इयर्स तक ये ले सकते हैं तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर नहीं है मैं सिर्फ टेन थाउजेंड रुपीज़ अलाउ करूँगा ए टी में डी पॉइंट में डॉक्टर शशांक मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन आर एस सी ऑफ थर्टी थाउजेंड एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ऑफ राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम एक सेक्शन होता है ए टी इस साल के बाद बेटा वो सेक्शन खत्म हो जाएगा दिस इज द लास्ट ईयर यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती है अगर आप राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं 50% परसेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज विच एवर इज लोअर तो यहाँ पर सेवेंटी थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट करे हैं उसका 50% परसेंट निकाल लीजिएगा थर्टी फाइव थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विच एवर इज लोअर पच्चीस हज़ार की डिडक्शन मिल जाएगी नाइन्थ पॉइंट में दिया गया है डॉक्टर शशांक हैज मेड अ डोनेशन ऑफ वन लाख टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट इसकी डिडक्शन एट्टी जी में मिलेगी 50 परसेंट बट इसके लिए हमें क्वालिफाइंग लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी सो क्वेश्चन नंबर 12 इज अ टोटल इनकम क्वेश्चन वेयर इनकम इज गेटिंग फ्रॉम पी जी वी पी एंड आई ऑफ एस इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम्स में मिलेंगे चलिए इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं सबसे पहले आप अपना मेन आंसर शो कीजिएगा यहाँ पर लिखिए आपका फ्रंट पेज पर फर्स्ट पेज पर आपका मेन आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी प्लीज़ सारी आपको यहाँ पर खिचड़ी नहीं पकानी है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से हेड से इनकम आ रही है हाई लेवल पर तो पी की इनकम इनकी वर्किंग नोट वन में दिखाइएगा आई की इनकम वर्किंग नोट टू में दिखाएंगे और इसका जी कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इनको डिडक्शंस देंगे जो जिस सेक्शंस में इनको मिलने वाली हैं और क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टैक्स लाइब्रेटी भी निकालनी है तो हम टैक्स लाइब्रेटी भी निकाल देंगे तो हमारा पूरा एक पेज इसमें जाने वाला है अगर आपको एग्जाम में लगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करके पता ही चल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं तो, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है तो आप वन पेज भी छोड़ सकते हैं अदरवाइज़ वन पेज में ये आराम से हो जाता है तो पेज नंबर टू पर आप अपने वर्किंग नोट्स दिखाइए कि आपकी फर्स्ट वर्किंग नोट है पीजीबीपी मेनली ये पीजीबी का क्वेश्चन है ज़्यादातर वहाँ से इसकी इनकम आने वाली है तो वर्किंग नोट वन में उसको शो करिए तो आप नेक्स्ट पेज से यहाँ से शुरू कर सकते हैं नेट प्रॉफिट एस पीनल अकाउंट जैसे आप देख रहे हैं सिक्स लाख फिफ्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड उसके बाद जो खर्चे इन्होंने डेबिट किए हुए थे और वो अलाउड नहीं है उनको एड बैक करें जैसे सैलरी पेड इन कैश अलाउड नहीं होती अगर आपको सेक्शन याद है तो फोर्टी एट थ्री कोट कर दीजिएगा सेक्शन नहीं याद है तो प्लीज सिर्फ इतना लिख दीजिएगा सैलरी पेड इन कैश एड बैक कीजिए मेडिसिन फॉर डोमेस्टिक यूज एड बैक कर दीजिएगा पर्सनल खर्चा है डेप्रीसीशन हम एड बैक करने वाले हैं क्योंकि हमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रीसीशन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड इन लोगों ने बिजनेस एक्सपेंस की तरह उसको डेबिट करा हुआ था दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस उसकी हम अलग से एट्टी जी में डिडक्शन देंगे तो आप इसको एड बैक कर दीजिएगा आप अपनी इनकम की साइड देखेंगे तो वहाँ पर एक टीवी गेम शो से विनिंग 35,000 की लिखी हो गई है जो कि एक आई की इनकम है वो भी ग्रॉस लेवल पर तो यहाँ से इसको हटा दीजिएगा 35,000 एलआईसी आई मेच्योर हुई है वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड दिस इज़ नॉट योर टैक्सीबल इनकम इसको हटा दीजिए और इसको आई में मत लाइएगा बिकॉज दिस इज़ एग्जैम्ड ऑनरोरियम ट्वेंटी का रिसीव हुआ है इसको यहाँ से हटा दीजिए बिकॉज दिस वुड बी योर आई इनकम और डेप्रीसीशन जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप अलाउ कर सकते हैं सेक्शन का नंबर अगर आपको याद है थर्टी टू जो कि याद होना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये उससे अलाउ करा दीजिएगा और आपकी पी की इनकम सिक्स लाख थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड आ जाएगी आपको अपनी प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन उतनी ही इम्प्रूव होगी आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरी कितनी स्पेस लेने वाला है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप उसको अच्छे से कर पाएंगे प्लीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है चलिए वापस शुरू करते हैं वर्किंग नोट टू बनाइए आई एफ ओ एस का विनिंग फ्रॉम टी वी शोज विनिंग फ्राम टी वी शोज थर्टी फाइव थाउजेंड नेट अमाउंट दिया गया है उसको ग्रॉस अमाउंट पर ले जाइए अगर आपको सेक्शन याद है तो लिख दीजिएगा टी डी एस इसमें कटा होगा वन नाइन्टी फोर बी अगर सेक्शन याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको बस अच्छे से शो करिए कि इसका ग्रॉस लेवल पर कितनी इनकम बनती है दैट इज़ फिफ्टी थाउजेंड ऑनरोरियम अगेन ट्वेंटी फोर थाउजेंड हो जाएगा एल आई सी मेच्योर को मत लिखिएगा बिकॉज वो हमारी एग्जाम इनकम होती है तो आई एफ ओ एस विल भी उसके बाद आप अपने मेन आंसर में लिख दीजिएगा कि आपका पी आ गया आई एफ आ गया योर जी टी आई विल बिकम सेवन लाख सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इसके बाद आप अपनी डिडक्शन देना शुरू करेंगे फर्स्ट
एट्टी सी सी जी आप दिखा दीजिएगा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में सेवेंटी थाउजेंड इन्वेस्ट किए हैं ये डिडक्शन किसको मिलती है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ एट्टी सी सी जी इज फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका टी टी आई ट्वेल्व लैक्स से एक्सीड नहीं करता है और ये डिडक्शन लाइफ में सिर्फ आप तीन बार ले सकते हैं अगर आपने फर्स्ट ईयर लिया है तो आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ले सकते हैं उसके बाद ये डिडक्शन कभी नहीं ले जा सकते मुझे नहीं लगता एट्टी सी सी जी के बारे में आपको मेड नाइनटीन में पूछना चाहिए बिकॉज दिस इज द फिक्शन विच इज़ नाउ गोइंग अवे तो यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती है फिफ्टी परसेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर आप नोटिफाइड सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अभी तक नोटिफाइड है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम एट्टी ई में डिडक्शन देंगे आप इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की टेन और एट्टी जी में आपकी दो जगह पर पैसे डोनेशन हो रही है एक तो नेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए फिफ्टी वन थाउजेंड जिसकी हंड्रेड परसेंट डिडक्शन अलाउड होती है बट किसी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए जिसकी फिफ्टी परसेंट डिडक्शन अलाउड होती है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट ये क्वालिफाइंग लिमिट के लिए आपको एक और नोट बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप शो कीजिए कि आप क्वालिफाइंग लिमिट निकाल रहे हैं विच इज़ टेन परसेंट ऑफ एडजस्टेड जी वो कैसे निकालते हैं जी में से एल टी माइनस कीजिए ट्रिपल वन ए माइनस कीजिए ऑल डिडक्शन फ्रॉम एट्टी सी टू एट्टी यू माइनस कर दीजिएगा और आपकी एडजस्टेड जी आएगी विच इज़ फाइव लैख थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो आप इसको अपने एट्टी जी में कैसे शो करेंगे नेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए हंड्रेड परसेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ अमाउंट डोनेटेड अमाउंट डोनेटेड वॉज वन लाख उसका फिफ्टी परसेंट फिफ्टी थाउजेंड और क्वालिफाइंग लिमिट का फिफ्टी परसेंट दैट इज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स थ्री फाइव तो टोटल कम्स टू सेवेंटी सेवन सिक्स थ्री फाइव इस तरीके से आप अपने एटी सी से लेकर एटी जी तक की डिडक्शन दे दीजिएगा योर टोटल इनकम कम्स टू फोर लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड जीरो सिक्स फाइव जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे अगेन सेक्शन आपको याद है तो लिख दीजिएगा टू एटी एट कैपिटल ए इनकम को राउंड ऑफ करिएगा नियरेस्ट टेन पर विच विल बी फोर फिफ्टी फाइव जीरो सेवन जीरो इसके ऊपर आपको टैक्स भी निकालना है हमेशा टैक्स निकालते समय देखिए क्या आपके पास कोई स्पेशल इनकम है ये स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है वन एल टी सी जी सेकेंड ट्रिपल वन ए ट्रिपल वन ए जिस पर फिफ्टीन परसेंट टैक्स होता है थर्ड अब एक और आ गई है वन वन टू ए लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स जो रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज पर बिकते हैं जिसके ऊपर एस पे होता है उसके ऊपर टेन परसेंट का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है नेक्स्ट है डिविडेंड अगर आपको टेन लैख से ज़्यादा मिला है अगेन टेन परसेंट का टैक्स है यहाँ पर एल नहीं था ट्रिपल वन ए भी नहीं था इक्विटी शेयर्स भी नहीं बेचे हैं और डिविडेंड की इनकम भी नहीं आ रही है बट एक और इनकम होती है कैजुअल इनकम जिसके ऊपर थर्टी परसेंट टैक्स है तो इसमें आपकी कैजुअल इनकम इंक्लूडेड है विच इज़ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तो आपकी टोटल इनकम फोर फिफ्टी फाइव जीरो सेवन जीरो में से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा थर्टी परसेंट दैट इज़ फिफ्टीन थाउजेंड और बाकी की इनकम के ऊपर स्लैब रेट्स लगने वाले हैं तो आपका टोटल टैक्स आ जाता है ट्वेंटी टू सेवन फाइव थ्री इसमें फोर परसेंट से सेट कीजिएगा एंड दिस कम्स टू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स सिक्स थ्री इसमें से माइनस कीजिए क्योंकि ये आपका ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स सिक्स थ्री इज़ योर टैक्स लाइबिलिटी इसमें से माइनस कीजिए अगर आपने का कोई टी या एडवांस टैक्स चला गया है तो यहाँ पर एक टी गया हुआ था पंद्रह हज़ार रुपये और उसके बाद आपकी टैक्स पेबल आ जाएगा विच इज़ एट सिक्स सिक्स थ्री बेटा हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल इनकम का होगा और ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए बहुत इजी होता है प्रोवाइडेड आपको प्रोविजंस अच्छे से आते हो और उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आता हो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा टोटल इनकम के क्वेश्चंस पर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेक केयर स्टे कनेक्टेड एंड बाय